হ্যালো বিয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আমরা এই টিউটোরিয়াল দেখবো এডো ফটোশপে কীভাবে লেয়ার স্টাইল অথবা ব্ল্যান্ডিং অপশন কাজ করে বা এটা কীভাবে আমরা কাস্টমাইজ করি আমরা আমাদের ডিজাইন বা টেক্সটে আমরা এটা আমরা ইফেক্টটা আনতে পারি তো এখানে আমরা কেউ এটাকে আপনার ব্ল্যান্ডিং অপশনও বলে আবার কেউ লেয়ার স্টাইলও বলে ঠিক আছে তো জিনিসটা আচ্ছা ফার্স্ট অফ অল আমি এই যে আপনার এখানে আমি যে ডাবল ক্লিক করি করলে আপনি দেখেন এখানে মধ্যে কি আসবে লেয়ার স্টাইল নামে আসবে এই যে ইয়েটা প্লেটটা যেটা আসতেছে যদি এটা আমরা পপ আপ মেনু বলি সেক্ষেত্রে এটা লেয়ার স্টাইলমেন্টটা নামে আসতেছে আর এখানে রাইট ব্যাক রাইট ব্যাক ক্লিক করলে আপনি এখানে ব্র্যান্ডিং অপশন নামে পাবেন ঠিক আছে তো জিনিসটা আপনার সেম জিনিসটা আসতেছে তো আমরা এই অপশনগুলো দেখার আগে আমরা এই অপশনগুলোর কিছু আমরা যেটা আমাদের ফটোশপ হয়তো প্রিসেট হিসাবে কিছু আছে ঠিক আছে যে এগুলো দিয়ে এগুলো দিয়ে কাজ করা তো আমরা আগে সেগুলো একটু দেখে নিই তো আমরা যেটা পাবো সাপোজ উইন্ডো মেনুতে গেলে আমরা যদি স্টাইলসে যাই তাহলে আমরা এই যে আমাদের এখানে যে অপশনগুলো আছে এগুলো ইফেক্টগুলো আমরা এখানে পাবো এগুলো যেটা প্রিসেট আপনি এখানে ইউজ করতে পারবেন তো আমি এই জিনিসটা দেখানোর জন্য আমি এখানে একটা ক্যারেক্টার নিয়ে নিয়েছি তো ক্যারেক্টারের মধ্যে আমি যে এই যে লেয়ার স্টাইলটা আমরা ইউজ করব আচ্ছা তো দেখেন আমি যদি এখানের মধ্যে আমার এই যে ইয়াটা সিলেক্ট থাকা অবস্থা এই লেয়ারটা সিলেক্ট থাকা অবস্থা আমি যদি এখানে একটা ক্লিক করি দেখেন চলে আসছে তো এখানের মধ্যে আমাদের ফার্স্ট যেটাতে আমি যেটা ক্লিক করলাম এখানে কী কী ইউজ করা হয়েছে স্টক ইনার শ্যাডো ইনার গ্লো গ্রেডিয়েন্ট ওভারলে প্যাটার্ন ওভারলে ড্রপ শ্যাডো ড্রপ শ্যাডো ড্রপ শ্যাডো দুইবার ইউজ করা হয়েছে তো এখানের মধ্যে আমরা যেটা সবগুলো আমাদের ইউজ করা হয়েছে কোথ থেকে এই যে লেয়ার স্টাইল মেনু থেকে ঠিক আছে সবগুলো ইউজ করা হয়েছে ইভেন এখানের মধ্যে আরও আছে এখানে ক্লিক করলে জিনিস দেখেন চেঞ্জ হচ্ছে ওগুলো প্রিসেট আপনি চাইলে এগুলোই আপনার যদি নিজে নতুন করে যদি আপনি এইসব প্রিসেট বা সরি এখান থেকে ব্যান্ডিং অপশনটা আপনি নতুন করে ইউজ না করতেছেন বা আপনার মতো করে আপনি ইউজ যদি না করতেছেন আপনি এখান থেকে প্রিসেটগুলো আপনি ইউজ করতে পারবেন ঠিক আছে এভাবে আপনি ইউজ করতে পারবেন তো এখানে দেখাচ্ছে ওরা এইভাবে এগুলো ইউজ করেছে আর কী কী আপনার ইফেক্ট ইউজ করেছে এই লেয়ারটাই আচ্ছা তো আমি এখান থেকে এটা কেটে দিই তা আমরা নিজেরাই নিজেরাই এই লেয়ার স্টাইলটা এই ফিটগুলো আমরা দিয়ে দেখব কীভাবে এটা কাজ হয় আমি স্টাইলটা আমি রিমুভ করে দিচ্ছি ওকে তো আমার এখানের মধ্যে এটা ব্ল্যাক আছে ঠিক আছে তো আমি এখানের মধ্যে যাব ফার্স্ট অফ অল ডাব ক্লিক করে যাওয়ার পর আমার এখানে লেয়ার স্টাইল ইয়েটা চলে আসে আসার পর দেখেন আমার এখানে লেয়ার স্টাইল এখানের মধ্যে ফার্স্ট আমার ইয়ে দেওয়া আছে আপনার ওই যে আচ্ছা আরেকটা জিনিস সেটা হলে আপনারা একটু উন্ডোমেন থেকে স্টাইলে গিয়েও আপনারা ওই যে ফ্রিসেটগুলো দেখতে পাবেন প্লাস এখান তো দেখতে পাবেন দেখেন এখানে ক্লিক করলেও কিন্তু এই যে ফ্রিসেটগুলো চলে আসতেছে ঠিক আছে দেন এখানে আমরা দেন পরবর্তী অপশন হলো ব্রেন্ডিং অপশন ব্রেন্ডিং অপশন থেকে আমরা এই অপশনগুলো পাবো যাই হোক আমরা এখান থেকে শুরু ড্রপ সাইডও থেকে আমরা শুরু করি আমরা সবগুলো এক এক করে সবগুলো দেখবো দর্শন যখন ক্লিক করেছি দেখেন এখানে কিন্তু চেকমার্ক হয়ে গেছে হয়ে যাওয়ার পর দেখেন আমার এখানের মধ্যে কী হলো আমার যে ওয়াইতে আসে এখানের মধ্যে একটা ড্রপ শ্যাডো চলে আসছে একটা শ্যাডো চলে আসছে আচ্ছা এখান থেকে শ্যাডোটাকে আমরা আমাদের মতো করে কাস্টমাইজ করে নিতে পারবো সাপোজ দেখেন এখান থেকে আমার অপোসিটি অপশনটা আছে ঠিক আছে আমি যত অপোসিটি বাড়িয়ে দেবো তত এটা বেশি ডা মানে শ্যাডোটা আরও বেশি ডার্ক হবে ঘন হবে যেটা আর যত ইয়ে কমিয়ে দেবো তত এটা ইফেক্টটা তত হালকা হয়ে যাবে আচ্ছা তো এখান থেকে দেন আমরা এখান থেকে আমরা এখান আচ্ছা এখান থেকে আমাদের যদিও এটা মাল্টিপ্যাম বুডি আছে আমরা এটা নর্মাল বুডি যদি করে দিই আচ্ছা এখান থেকে আমরা শ্যাডোর আমরা কালার চেঞ্জ করতে পারবো দেখেন এখানের মধ্যে সাপোজ এখানে ব্ল্যাক ছিল আমরা এখান থেকে রেড করে দিতে পারবো ঠিক আছে দেন আমরা আবার এখান থেকে বাড়িয়ে দিতে পারবো ঠিক আছে এখানে কিছু মুড আছে এই যে আপনার ইয়ারও কিছু মুড আছে শ্যাডোর ওকে তো আপনি শ্যাডো দেওয়ার পর আপনি মুডগুলো চেঞ্জ করে আপনার মতো করে আপনি যেটা আপনার ইয়ে হয় সেটা আপনি এটা আপনি ব্যবহার করতে পারবেন তা আমরা এখানে নর্মাল মুডটাই রাখলাম আচ্ছা এখন এখান থেকে সাপোজ আমি যদি এখানে এই যে অ্যাঙ্গেলটা আছে অ্যাঙ্গেলটা আমি কোন দিকে আমার শ্যাডোটা পড়বে ঠিক আছে এটা আমার আমি এটা ইয়ে করে দিতে পারবো ঠিক আছে যে কক ওয়াইজ এটা আমরা কাস্টমাইজ করে দিতে পারবো যে আমার শ্যাডোটা কোন দিকে পড়বে কোন দিকে আমার প্রয়োজন আচ্ছা এখানে একটা অপশন আছে ইউজ গ্লোবাল লাইট 
এখন ইউজ গ্লোবাল নেটটা কি এই জিনিসটা হলো আচ্ছা আমি এই শ্যাডো থাকুক আমি ওকে দিয়ে রাখি আমি এটা বোঝানোর জন্য আমি আরেকটা ইয়ে নিচ্ছি শেপ নিচ্ছি একটু শেপ নিচ্ছি আমি একটা সার্কেল নিই একটা ত্রিভুজ নিয়েছি আচ্ছা এখন আমি ত্রিভুজের মধ্যে যদি আমি দেখেন আমি আবার সেম ইফেক্ট আমি ইউজ করব ডাবল ক্লিক করলাম ড্রপ শেডে দিলাম আচ্ছা দেওয়ার ফোন ড্রপ শেড আমি এখানে ইউজ করেছি আচ্ছা এখন দেখেন আমার কিন্তু এখানে গ্লোবাল লাইটটা আমার কিন্তু চেকমার্ক করা ছিল এখন আমি যদি এখানেও যদি গ্লোবাল লাইটটা আমি আচ্ছা আমি সেটা গ্লোবাল লাইট আমি যদি দেখেন এটাকে আমি যদি ঘুরাই দেখেন আমার কিন্তু যে ওয়ায়ের শ্যাডোটা কিন্তু এটা ইয়ে হচ্ছে এটা মতো করে এটা চেঞ্জ হচ্ছে কিন্তু আমার কিন্তু ল্যাস সিলেক্ট করে এটা বাট এখানে এই যে ওয়ার শ্যাডোটাও কিন্তু আমার চেঞ্জ হচ্ছে তো এটা হলো গ্লোবাল লাইট যেটা হলো কি আপনার আপনার যে এই ক্যানভাসে যতগুলো লেয়ার আছে যতগুলো লেয়ারের মধ্যে শুধু লেয়ার না লেয়ারের মধ্যে আপনার ড্রপ শ্যাডোটা আপনার যদি ইফেক্টটা দেওয়া থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে যদি সবগুলোতে গ্লোবাল লাইটটা আপনার চেকমার্ক করা থাকে তখন আপনি যখন একটা চেঞ্জ করবেন তখন সবগুলোতে চেঞ্জ হবে আর যদি এটা উঠাই দেন তাহলে আপনি যে স্পেসিফিক যেটার মধ্যে আপনি যে ব্যাপার রেখেছেন ওটা ওইভাবে থাকবে অন্যগুলো আর কোনো প্রবলেম হবে না আশা করি বুঝতে পেরেছেন তো আমি এটা ডেট করে দিচ্ছি আবার যাচ্ছি আচ্ছা এখান থেকে আমরা যদি ড্রপ শেডোতে আবার যাই যাওয়ার পরে এখান থেকে ডিস্টেন্সটা আমরা দিতে পারবো যে ডিস্টেন্সে কত দূরে হবে দেখেন এভাবে ডিস্টেন্সটা ইয়ে করে দিতে পারবো স্প্রেড আপনি কতটা ছড়িয়ে দিন জিনিসটা দেখেন সাইজটা এটা হলো সাইজ সাইজটা কত বড় হবে শ্যাডো আচ্ছা এখানে এখানে আপনার কোয়ালিটি আপনার ইয়েটার কোয়ালিটিটা কেমন হবে সাপোজ আমি এখানে অনেকগুলো ইয়ে আছে যে কন্টিনিউটটা আছে এখানের মধ্যে আমি ইয়েটা দেখেন চেঞ্জ করে দিলে আমার জিনিসটা কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে ঠিক আছে আচ্ছা এগুলো হলো প্রিসেট এখন এখান থেকে আপনি আবার নিজের মতো নিজে কাস্টমাইজ করে দিতে পারবেন আপনি জাস্ট এটা ধরবেন ঠিক আছে এভাবে আপনি নিজের মতো করে নিজে কাস্টমাইজ করতে পারবেন কাস্টমাইজ করে দিতে পারবেন আচ্ছা এখন এখানের মধ্যে এখানের মধ্যে কী দেওয়া আছে আর লাস্টে এখানে একটা রিসেট টু ডিফল্ট সাপোজ আপনার অনেকগুলি ইফেক্ট ইউজ করেছে অনেক কিছু ইউজ করেছেন কিন্তু দেখতেছেন যে আপনার এটা ইয়ে করতেছেন আপনার আবার যেটা ফটোশপে বাই ডিফল্ট যেটা ছিল আপনি সেখানে ফিরে দিতে চাচ্ছেন তখন এখানে একটা ক্লিক করবেন ঠিক আপনার ফটোশপে যেটা আপনার ফার্স্ট আপনি পেয়েছেন ঠিক সেইরকম হয়ে যাবে আচ্ছা এখন এখানের মধ্যে আমি আবার একটু দেখাচ্ছি সেটা আরেকটা জিনিস আপনি এখান থেকে আপনি ড্রপ শেডোটা আপনি কিন্তু ডাবল ইউজ করতে পারবেন যেগুলোতে প্লাস দেওয়া আছে এগুলো আপনি ডাবল ডাবল ইউজ করতে পারবেন সাপোজ আপনি একটা শ্যাডো দিয়েছেন এরপর আপনি চিন্তা করেন আরেকটা শ্যাডো দেবেন তখন আপনি এখানে একটা ক্লিক করবেন ক্লিক করলে কিন্তু ডাবল হয়ে যাবে ঠিক আছে তখন দেখেছে আপনি একটাতে একটাতে রেড দিচ্ছেন আরেকটাতে আপনি ব্ল্যাক দিতে চাচ্ছেন
एक्सर देखिए एक आकटा एक डिस्टेंस कमे दिल बाड़िए दिल तो यह अपनी डबल डबल आपने ये करते हैं शैडो यूज करते हैं जगह प्लस है सेगल सबग डबल डबल यूज करते हैं ठीक है अच्छा एखार मध्य नीचे एक अपशन आलो आपनी सपोज कभी अपनी इतना दीते चान जगह जगह आप डबल करते हैं क्लिक कर डबल नीते पर अपशन आए का चाचे तीन तेल जो आकटा चाहो एखे क्लिक कर ले चले आसान क्लिक कर ले हे अथवा एखे क्लिक कर लेना डबल शेड पाचन तर कलर ओवरले आनी एखे क्लिक कर लेकिन पाने अब एखान क्लिक कर दी कलर ओवरले तो पाँच आज रिसेट रिसेट टू डिफल्ट लिस्ट आपने एखान के सब क्लिक कर लेनी अपना जो डिफल्ट जो छो से चले आसें सब किस अब एखान के डिलेट हिड एंड इफेक्ट ठीक है अपनी सपोज जगू अपने यूज है ना से डिलीट कर दीते हैं जब हमारे एखान मात्र तीन टाइम डपशेट यूज कर तीन टाइम और आ सबग डिलीट हो गए तो समस्या ना अपनी आज डिसेट कर नीते पर यह सब चले आस तो ये जिसटा कौन करो जो आप क्षेत्र शेष है शेष हार पर अना के क्यों जगह अपनी यूज कर रखे और जगह यूज करें सेगल एखान डिलीट कर दे इनजिबल हो जा रहा शुद्म जे अपने टेक्सट बोलें अपना शेप बोलें सेटार इटा ये बाट एखान शेडो को ना शेडोते अपना शेडो जो भाव से भाव थक ठीक है तो ये हलो अपना अपोसिटी हलो पूरा इटार ऊपर क्ज कर ड्रप शेडो थकु जे जे किस सब किस क्ज कर फिल्ड शुदुम्र आपनर फिल्ड कलर ऊपर आपनर शेप कलर अथवा टेक्सट कलर ऊपर जिन देखें हमारे एखे मध्य आउटर ओवर जो क्ज है अपना अपना जे ये अपना शेप अत यार एज बराबर क्यों एक आपनर मान कि एक कलर सृष्टि है ठीक है एक ग्लो सृष्टि है तो यहन देखिए अपनी ये आरो कमाइज कर दीते हैं अब एखान अपोसिटी कमाते सजाते ये क्योंकि जो शेडो क्यों ना जस्ट एज थे अपना ठीक एज थे अपना एक इफेक्ट तैरि है और शेडो हल कि एकदम नीचे अपना शेप जेको किस नीचे अपना एक शेडो मत सृष्टि है एखान अपना सफ्टवर एक चेन्जेस आ सफ्टवर फ्री सैज
তারপর এখান থেকে রেঞ্জ মোটামুটি এখানে অ্যাকচুয়ালি সবগুলো অপশনে আপনি যখন আপনি ইয়ে করবেন প্র্যাকটিস করবেন তখন আপনি বুঝে যাবেন যে কোনটা দ্বারা কী হচ্ছে ঠিক আছে হয়তো আমি এখন আমি যদি এখন আপনাকে বলেও দিই ইয়ে করেও দিই আপনি দেখা গেছে মনে থাকবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি নিজে প্র্যাকটিস না করেন আর এখান থেকে রিসেট যেটা আছে আপনার সেটা আপনার রিসেট হয়ে যাবে পূর্ব অবস্থায় চলে যাবে আর মেক ডিফল্ট মেক ডিফল্ট ক্লিক করলে কী হবে এই যে আপনি যে সেটিংসটা করে রেখেছেন এইটা পরবর্তী যে কোনো আপনার কাজ করতে গেলে এটা ডিফল্ট হিসাবে আপনার চলে আসবে বাই ডিফল্ট চলে আসবে যেটা ফটোশপের এখন বর্তমান আছে সেটা চেঞ্জ হয়ে আপনার এই জিনিসটা ডিফল্ট হয়ে যাবে আচ্ছা এটা কিন্তু আমার আউটার ওভার নেই দেন আপনার প্যাটার্ন ওকে প্যাটার্ন হলো আপনি এখানের মধ্যে আপনি টেক্স বা শেফের মধ্যে আপনি যে কোনো একটা প্যাটার্ন ইউজ ইউজ করতে পারবেন এখান থেকে ঠিক আছে প্যাটার্নের অফার সেটি কমাতে পারবেন বাড়াইতে পারবেন তারপরে প্যাটার্নটা আপনি এখান থেকে চেঞ্জ করে দিতে পারবেন ঠিক আছে আমি এখান থেকে যদি এই প্যাটার্ন ইউজ করি অথবা আমার এখানে একটা প্যাটার্ন আমার নিজের করা ছিল সেই প্যাটার্নটা আমি ইউজ করতে পারবো ওকে দিলাম দেন সরি ওকে তারপরে আমি প্যাটার্নে গিয়ে আমি এটাকে কাস্টমাইজ করতে পারবো আরও সাইজটা বড় করতে পারবো প্যাটার্নে ওকে তো এটা ছিল আমার প্যাটার্ন ওকে দিলাম আচ্ছা গ্রেডিয়েন্ট ওভারলে যখন আমার গ্রেডিয়েন্ট ওভারলেটে আমি চলে যাব ঠিক আছে তখন দেখেন আমার কিন্তু প্যাটার্নটা চলে গেছে রাইট যদি প্যাটার্নটা আমার ইউজ করা কিন্তু চলে গেছে কারণটা কি কারণটা হলো কি আপনার আমার প্যাটার্নের উপরে আমার গ্রেডিয়েন্ট ওভারলেটে ইউজ হয়েছে এই কারণে প্যাটার্নটা অ্যাকচুয়ালি আপনার মানে আর দেখা যাচ্ছে না এখন আমি সাপোজ আমি একটা নতুন একটা গ্রেডিয়েন্ট ইউজ করি ওকে আমি এই গ্রেডিয়েন্টটা সাপোজ ইউজ করলাম এখান থেকে গ্রেডিয়েন্টের সব কিছু এইভাবে চাষে এখন আমার যদি সাপোজ আমি গ্রেডিয়েন্টও রাখবো তারপর প্যাটার্নও রাখবো দুইটার আমার ইউজ থাকতে হবে সেক্ষেত্রে আমি এখান থেকে যদি মুডটাকে আমি চেঞ্জ করে দিই দেখেন তাহলে কিন্তু আমার প্যাটার্নটা চলে আসছে যদিও কালারটা হয়তো যেরকম ছিল ওরকম না কারণ এখানের মধ্যে আমার গ্রেডিয়েন্ট একটা কালার অ্যাপ্লাই হয়েছে তা আপনি এখান থেকে চেঞ্জ কুচ করে করে দেখবেন যে আপনার কোন টাপটা ডিজাইনের সাথে যায় দেখেন আমি ডার্ক অ্যান্ড কালার দেওয়ার সাথে গ্রেডিয়েন্টও আসে বাট এখানে আমার প্যাটার্নের যে কালার ছিল অরিজিনাল সেই কালারটা আসছে ঠিক আছে বাট নর্মালে রাখলে আপনি সেটা দেখা যাবে না ওকে এখান থেকে আপনি এই যে গ্রেডিয়েন্টটার আপনার স্ক্রিনিং করতে পারবেন আচ্ছা এখান থেকে আপনার হয়তো তেমন বাবল বা বোঝা যাচ্ছে না দেখেন কালারা কিন্তু একটি স্ক্যানিং করতে পারতেছেন আমি যখন স্ক্যানিং করি তখন আমার দেখেন এখানে যে ব্লুটা আছে ব্লুটা এখানে এসে শেষ হয়ে গেছে আর যখন আমি এটি স্কেলটা বেড়াই দেবো তখন এটা কিন্তু এটার সাথে একদম মিক্সড আপ হয়ে যাবে ভালো করে দেখেন এখন আর ওই ডিফারেন্সটা বোঝা যাচ্ছে না অ্যাঙ্গেল করতে পারবেন সেটা হলো আপনার গ্রেডিয়েন্টের গ্রেডিয়েন্টটা কোন দিক থেকে আপনি ইউজ হবে দুইটা কালার তবে স্টাইল আপনার রেডিয়েন্ট আপনার আমরা জানি গ্রেডিয়েন্টের পাঁচটা মুড থাকে লিনিয়ার লিনিয়ার গ্রেডিয়েন্ট তারপর রেডিয়ার আমরা এই মোটামুটি পাঁচটা আপনি সেক্ষেত্রে আপনি যে ইউজ করলে আপনার মুডগুলি ইউজ করলে আপনার সেই মুডে আপনার গ্রেডিয়েন্টে ইফেক্টটা ইউজ হবে রিভার্স রিভার্স বলতে এখান থেকে আপনার এই কালারটা এখানে চলে আসবে এই কালারটা এখানে চলে আসবে ঠিক আছে কালার জাস্ট কালারটা স্থান পরিবর্তন করবে আর এই দুইটা সম্ভবত অলরেডি বলে দিচ্ছি আপনাদের কোনো অন্য জায়গায় দুইটা সম্বন্ধে আর বলতেছি না আচ্ছা তাহলে আমরা এই টাফাওয়াত আমরা উঠাই দিই আমরা নেক্সট যাচ্ছি আমরা কালার ওভারলে কালার ওভারলোড ঠিক সেম আপনার এটা বোঝা আমার প্যাটার্নটা বোঝা যাচ্ছে না কারণ এখানে উপরে কালার ওভারলে একটা ওভারলে কালার ইউজ হয়েছে তো আমরা এখান থেকে যদি আমার মুডটা চেঞ্জ করি তখন আমরা আবার এটা দেখতে পাবো তারপর আমি এখানে একটা ইয়ে দোকানে নিয়েছি যদি এখানে মুড কালার মুডটা চেঞ্জ করে দিই দেখেন তখন আমরা কিন্তু প্যাটার্নটা দেখা যাচ্ছে এবার আমরা এখান থেকে ডাবল ওয়ার্ল্ডেও ইউজ করতে পারবো যেটা আমাদের প্রয়োজন হয় 
তারপর থেকে আমি একটা ওভারলে তো আমরা ইউল ইউজ করেছি আর একটা অরেঞ্জ ইউজ করেছি আর একটা ওভারলে তো আমি গ্রিন ইউজ করেছি ঠিক আছে তারপরে আপনি হয়তো দুইটারই আলাদা আলাদা একটা মুড চেঞ্জ করে দিয়েছেন তাহলে মোটামুটি আপনার একটা ইফেক্ট দেখতে পাবেন আচ্ছা তাহলে আমার মোটামুটি এ পর্যন্ত ডান তার আমরা কথা বলবো স্যাটিন নিয়া আমরা এক্সিস্টিং যে স্টাইলগুলো সেগুলো ডিলিট করে দিচ্ছি ক্লিয়ার করে দিচ্ছি আচ্ছা স্যাটিনটা হলো আপনার আমি এখান থেকে আগে কালারটা নিতে পারবো স্যাটিনের জন্য নতুন একটা কালার নিতে পারবো এগুলো অ্যাকচুয়ালি খুব মা এই অপশনগুলো খুব মাইনর একটা চেঞ্জেস ঠিক আছে হয়তো মাইনর হতে পারে কিন্তু আপনি যখন ইফেক্টটা দেবেন পুরো একটা ডিজাইন কমপ্লিট করবেন তখন কিন্তু আপনি জিনিসটা এই মাইনর চেঞ্জটা আপনার জিনিসটাকে অনেক বেশি আই ক্যাচিং দেখতে অনেক সুন্দর দেখাবে ঠিক আছে তো স্যাটিনটা আপনি দেখতে পারতেছেন কীভাবে ইউজ হচ্ছে স্যাটিনটা জাস্ট আপনার অ্যাকচুয়ালি একটা থ্রি ডি থ্রি একটা ভাব নিয়ে আসতেছে ঠিক আছে আমি যদি এখানে একটা হোয়াইট কালার ইউজ করি ইয়ার ইয়ার ছিল ছাড়া দেখেন সেটিংটা একটু কমাইতে হবে দেখেন একটা থ্রি ডি একটা ইয়ে ইয়ে চলে আসছে লুক চলে আসছে এখানে সেটিংটা আপনি ইয়ে করতে পারবেন কাস্টমাইজ করতে হবে অ্যাঙ্গেলটা তার ডিস্টেন্সটা কমাইতে পারবেন বাড়াইতে পারবেন দেখেন একবার এক থ্রি ডি একটা ইয়ে চলে আসছে এখানে ঠিক আছে সাইজটা আপনি ছোটো বড় করতে পারবেন তারপরে ডিফল্ট যে ইয়েগুলো আছে এগুলো আপনি চেঞ্জ করে দেখতে পারেন যেটা আপনার সাথে যায় সবচেয়ে আপনি বেশি ডিজাইনের সাথে সেটা আপনি ইউজ করবেন তো এটা ছিল আমাদের স্যাটিনের ইয়ে আচ্ছা আমরা স্যাটিনটা উঠা দিই আমরা একবার যাবো ইনারগুলোতে আচ্ছা ইনারগুলোটা কি আপনার যে মানে ভিতরের দিকে আপনার একটা গ্লো সৃষ্টি করবে যেটা যেটা আমরা আউটার আউটার গ্লো তো আমরা দেখেছিলাম যে বাইরের দিকে একটা গ্লো সৃষ্টি গ্লো ক্রিয়েট করেছে এবার আপনার ঠিক এস থেকে ভিতরের দিকে আর আগে ছিল এস থেকে বাইরের দিকে ঠিক আছে আপনার এখান থেকে আপনি নতুন একটা আপনি ইয়ে কালার আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন আচ্ছা আমি এই কালার না থেকে কালারটা নিচ্ছি দেখেন তখন কিন্তু আমার কিন্তু এবার দেখেন এস থেকে এটা ভিতরের দিকে কিন্তু অ্যাপ্লাই হবে ঠিক আছে তো চোখটা তত চোখটা তত যত বেশি বাড়িয়ে দিই তার ভিতরের দিকে আসতে আসতে সাইজটা আপনি কমাতে পারবেন বাড়াইতে পারবেন দেখেন আমি যখন সাইজটা করি তখন ভিতরের দিকে আসতেছে রাইট বাইরের দিকে না তো এটা হলো আপনার ইনার গ্লো এগুলো খুবই মাইনর একটা চেঞ্জেস বাট আপনার খুবই ভালো একটা ইয়া ইফেক্ট আসে ওগুলো ইউজ ইউজ করার ফলে ঠিক আছে এখানে আপনি ইয়ে চেঞ্জ করলে দেখেন এখানে একটা সফটওয়্যার একটা ফ্রি সাইজ দুইটাতে দুইভাবে আপনার একটি ইফেক্ট আসতেছে আচ্ছা এটা হলো আপনার সেন্টার থেকে আপনি এটা এস থেকে আপনি আবার আউটার গ্লোটাকে কিন্তু আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন আমি যখন এস থেকে দিলাম এস থেকে মানে এজ থেকে আপনার ভিতর দিকে আসবে আর সেন্টার মানে এটা মাঝখান থেকে এটা বাইরের দিকে যাবে মানে ইয়ার দিকে যাবে ঠিক আপনি এখান থেকে আপনি এই যে আপনার যে গ্রেডিয়েন্টটা গ্রেডিয়েন্টও আপনি ইউজ করতে মানে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন গ্রেডিয়েন্ট কালার আমি এত এখানে আপনি ইউজ করলে আপনি এক কালার ইউজ করতে পারতেছেন আর এখানে আসলে আপনার গ্রেডিয়েন্ট কালার ইউজ করতে পারতেছেন ইয়েটা ইউজ করাতে আপনার নয়েস চুপ আচ্ছা দেখেন 
জিটারের কাজটা কিন্তু আমরা এখন বুঝতেছি রাইট নয়েজ হয়ে যাচ্ছে অনেক জিটারে নিচ থেকে বাহিরের দিকে আপনার ছড়িয়ে যাচ্ছে তাহলে আপনার ইনার শ্যাডোটা আপনার ইনার শ্যাডোটা দেখি অন্য কালার দিয়ে শ্যাডোটা কিন্তু আমার ভিতর দিকে আসতেছে এস থেকে কিবোর্ড থেকে আপনি এভাবে কমাতে পারেন বাড়াতে পারেন ডাউনেরও আপ এর দিয়ে ঠিক আছে এখানে ব্র্যান্ডিং মুড থেকে আপনি আপনি মুড চেঞ্জ করে দিতে পারবেন অ্যাপাসিটি ঠিক আছে দেখেন আচ্ছা এটা ছিল আমার ইনার শ্যাডো নিয়ে ইনসে উঠাই দিচ্ছি দেন আমরা যাবে স্ট্রক এখন স্ট্রক আমরা কোনো একটা ইয়াতে আমরা দেখেন আমরা যদি এখন এখানে স্ট্রকটি ইউজ করি তারপর আমি আমার ইয়াতে আমার স্ট্রোক ছিল না আমি স্ট্রোক নিয়ে নিয়ে আমি এখান থেকে স্ট্রোক ইউজ করতে পারবো এবার আমি ডাবল স্ট্রোক ইউজ করতে পারবো ইনার শ্যাডো আমার ডাবল ইউজ করতে পারবো যেগুলোতে প্লাস আছে সেগুলোতে আমরা ডাবল ডাবল ইউজ করতে পারবো সাপোজ আমি এখানে আমার এই যে স্ট্রোকটা আছে স্ট্রোকের এখানে গ্রেডিয়েন্ট ইউজ করা আমরা এখান থেকে এক কালার ইউজ করতে পারবো কালার টাইপ শুধু কালার কালার দিলে আমার একটা কালারে আমরা ইউজ করতে পারবো ওকে ওকে আমার এই গ্রেডিয়েন্ট দিলে গ্রেডিয়েন্ট ইউজ করতে প্যাটার্নও ইউজ করতে পারবো আমরা ঠিক আছে প্যাটার্নও আমরা এই যে স্ট্রোক হিসেবে ইউজ করতে পারবো এটা আপনার ইচ্ছে মতো আপনি ইউজ করবেন অপারসিটি আপনি কমাতে পারবেন বাড়াতে পারবেন সাইজটা আপনি যদি আমি একটু কমাই দিচ্ছি দিচ্ছি ওকে তারপরে এটা আমার এভাবে আমি স্ট্রোকটা ইউজ করলাম স্ট্রোকটা আবার স্ট্রোকের মুড আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন ওকে আবার দেখেন এখানে পজিশনটা কি আউটার দিকে আছে আপনি স্ট্রোকটা ভিতরের দিকে আপনি ইউজ করতে পারবেন তারপর আপনি স্ট্রোকটা ভিতরের দিকে আসবে আপনি ইচ্ছা করলে আপনি এখান থেকে আপনি ইনসাইড সেন্টার স্ট্রোকটা স্ট্রোকের পজিশনটা আপনি এবার চেঞ্জ করতে পারবেন তা আপনি এখান থেকে আবার আর একটা স্ট্রোক ইউজ করতে পারবেন তারপর আর একটি স্ট্রোক নিয়েছেন সেটা কি করলেন আপনি সেটা কালারটা অন্য কালারটা রাখ রাখলেন তখন এটা সাইজটা একটু বাড়িয়ে দিতে হবে ডাবল স্ট্রোক আমরা ইউজ করলাম ঠিক আছে এইভাবে আমরা আর একটা স্ট্রোক ইউজ করতে পারব কালারটা আমরা অন্য এইভাবে আমরা কালার চেঞ্জ করে দিতে পারবো আচ্ছা তো এটা পাবো আমরা ডাবল স্ট্রোক দিতে আবার যদি এক আমি যদি ডিলিট করে দিতে চাচ্ছি যেগুলো ডাবল আছে সে আমি কী করবো এই জাস্ট এখানে ক্লিক করছি এটা লিখে এখানে ক্লিক করলে ডিলিট হয়ে যাবে আচ্ছা এখান থেকে আমরা এবার যাব টেক্সচার টেক্সচারটা অ্যাকচুয়ালি আপনার কাছে হয়তো মনে হয়েছে যে ইয়ের মতো প্যাটার্নের মতো আসলে কিন্তু ওরকম না প্যাটার্ন এটা একটু যদি আমরা প্যাটার্ন ইয়াতে ইউজ করি আমরা একটু টেক্সচার ইউজ করি টেক্সচার হলো কি আপনার ডিজাইনের মধ্যে একটা মানে ইয়া ইয়া নিয়ে আসে আমি এটার সাপোজ টেক্সচার আমি কালারটা চেঞ্জ করে দেব টেক্সচারে আমার যেটা হলো আমার টেক্সচারে একটা ইয়া নিয়ে আসে দেখেন এই যে এখানের মধ্যে একটা 
रियल एक इफेक्ट नहीं आसे एखे टेक्चारे टेक्चार सैज बड़ करते छोटो खुटो डिपनेस टेक्चार आप डिप कतटुकु है আমরা জানি যে সাধারণত আমরা কোনো একটা কোনো আমরা রিয়েল লাইফ কোনো কিছু দেখলে সব কিছুতে একটা ডিপ কোনো উপরে উপরের সাইড অথবা যে সে কোনো সাইডে আমরা দেখি একটা যে কোনো একটা ডিপনেস থাকে হয়তো সব কিছু মসৃণ থাকে না ঠিক টেক্সচারের কাজটা এমন আচ্ছা এখানে কন্টেয়ারটা আমরা ইউজ করবো चेन्ज कर এখানে অ্যাকচুয়ালি কন্টেন্ট আপনার লিটল এক মানে খুব মাইনর একটা চেঞ্জেস আছে ঠিক আছে যদি এখানের মধ্যে জিনিসটা এই টেক্সটিটা বুঝতে পারছেন আপনার একটু জাস্ট আপনার কোনো একটা সেফ টেপে আপনার একটু জাস্ট একটু অ্যাপ্লাই করে দেখবেন তা সেগুলো কিছু রেঞ্জটা একটু কম বেশি করে আপনার ইয়েটা বুঝতে পারবেন তো যাই হোক দেন এখানে তো আমরা ব্র্যান্ডিং আমরা এখানে ব্র্যান্ডিং মুডে লাস্ট আমাদের এখানে ব্র্যান্ডিং মুডটা দেখবেন এখানে আপনি অপাসিটি কমাতে পারেন বাড়াতে পারেন পুরো ইয়ার শেপটা দেন এখান থেকে আপনি এটা মুডটা চেঞ্জ করতে পারবেন স্ক্রিন করে দিলে একদম হোয়াইট হয়ে যাচ্ছে ডার্ক গেন করে ব্ল্যাক হয়ে যাচ্ছে ফিল কালার অপাসিটি আপনি কমাতে পারেন বাড়াতে পারবেন যেটা আপনি এখান থেকে করতে পারবেন আচ্ছা এখানে অ্যাকচুয়ালি আর বে ইম্পর্টেন্ট এমন তেমন কিছুই নেই এগুলো জাস্ট একটা জাস্ট এগার ডার্ক এন্ড থেকে আপনার হোয়াইটের দিকে হয়ে যাবে হোয়াইট মানে কালার একটা ইয়ে ঠিক আছে রেড দেখে আপনি এখানে মানে আপনার এখানে যে তিনটা ইয়ে আছে আপনার যে যে আট জিবি যে কালারটা আট জিবি কালার যে চ্যানেলটা ওই চ্যানেলটা আপনার আপনি এখান থেকে কম বেশি করতে পারবেন আমরা জানি যে আট জিবি কালার রেড গ্রিন ব্লু তো এই কালারের আপনার কম বেশি করতে পারবেন এখান থেকে তো যাক এটা ছিল মোটামুটি আমাদের ব্রেন্ডিং স্টাইল নিয়ে আমাদের মোটামুটি ব্রেন্ডিং স্টাইল অথবা ব্রেন্ডিং সরি লেয়ার স্টাইল অথবা ব্রেন্ডিং অপশন নিয়ে আমাদের টিউটোরিয়াল আর এখানের মধ্যে আর অ্যাকচুয়ালি আর তেমন কিছু আর বলার নাই আপনারা তার একটু প্র্যাকটিস করলে আপনার বাকিটা আপনারা বুঝে যাবেন যদি আমার একটু কিছু নিয়ে একটু কনফিউশন থাকে আমার একটু আবার আপনি সাপোজ এখানে আপনি সাপোজ এই যে ইফেক্টগুলো আপনি এখানে একটা লেয়ারে ইউজ করে যাচ্ছেন আপনি চাচ্ছেন সেম ইফেক্টটা আপনি অন্য একটা লেয়ারই ইউজ করার জন্য সেক্ষেত্রে আপনি কী করবেন এখান থেকে কপি করবেন হাইড্রন ক্লিক করে কপি লেয়ার লিস্টটা দেন এই যে আমি এখানের মধ্যে আমার চ্যানেলের নামে আমি ইয়াতে ইফেক্ট ইউজ করবো জাস্ট এখানে এসে ফেস্ট করলে আপনার ঠিক এইখানে যা যা ইফেক্ট আছে সব এখানে চলে আসবে ঠিক আছে আর কষ্ট করে নতুন করে আপনি সেম ইফেক্ট এখানে ইয়ে করতে হবে না ঠিক আছে তো যাই হোক এটা ছিল আমাদের ব্রেন্ডিং অপশন অথবা লেয়ার স্টাইল নিয়ে টিউটোরিয়াল তো যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ